പിന്നെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒന്ന് അഭിനയം പിന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും പറയും കഷ്ടപ്പാടാണ് സിനിമ കഷ്ടപ്പാടാണ് ആ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിരുത്തനാണ് അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാറില്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് സംഭവമുണ്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആവുന്നത് അതിലാണ് അത് ഈ പറയുന്ന മൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് സിനിമയിൽ ലൈറ്റിംഗ് വരാ എഡിറ്റിംഗ് വരാ എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല ആ ഒരു സാധനം ലൈഫ് ലോങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വിൽ ഓൾവേസ് വിൻ വി നെവർ വി ഡൻ ഹാഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇല്ല ലൈക്ക് ലിറ്ററലി നോ ഫുഡ് So, so I went out. Uh, nyan, we, my mom, my brother, sister and me, myself. I was going to go to a bakery and I was going to go to a bakery. I was going to go to a little Maggie and I was going to go to a little Maggie. Hello guys, I am the guest. Well, I am going to go to a little. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് യൂണിവേഴ്സസ് ഇൻ യൂട്യൂബ് അതായത് ഒരു വൺ മില്യൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പ്ലസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടെന്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഗെസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഗായ് ഈസ് ഷാസ് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ഷാസ് is known by call me shazam, shazam. wines yes. um pere wines. wines um cheyar actually rendu word aanu youtube idan mari angane oru wines itta sathi abathu ya oru call me shazam nu vechadana so call me shazam and life of shazam ee rendu youtube channel de odamasthan aanu എന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നുള്ളത് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ എനിക്ക് അതിനകത്തെ ഒരു ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി ദ ടെക് വൺ വിച്ച് ഇസ് കോൾ മീ ഷെസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ബട്ട് ഐ ലവ് ദിസ് വീഡിയോസ് ബിക്കോസ് ഐ റിയലി ഫണി പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയാം ബിഫോർ വി ഗോ എനിത്തിങ് ഫോർ ഈ ഷെസാം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കം ഡൗൺ ടു ഇറ്റ് ആദ്യം ഏതൊക്കെ പേരുകളാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഞാനും എന്റെ എക്സും കൂടെ തുടങ്ങിയ പേജ് ആണ് ഈ കോൾ മീ ഷെസാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പേജ് അന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ അതിന് ആക്സസ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ മറ്റേ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അത് മാറി ഷസാം ഡോട്ട് ടിക്ടോക്ക് ആയി ബിക്കോസ് അന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഫേമസ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ടിക്ടോക്കിൽ ഇടുന്ന മറ്റേ വെറുപ്പീര് ലിപ്സിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വെറുപ്പീര് ലിപ്സിങ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ കോണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചെയ്ത് ക്ലിക്കായി അങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ വെച്ചു ഓഫിന് ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ എനിക്കാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന അടുത്തത് റീൽസ് പൂട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ കയറുന്നത് ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒറിജിനൽ കോണ്ടൻസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി അതായത് എന്റെ ഓൺ വോയിസിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് അത് പോരാ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ കോൾ ഭയങ്കര ഒരു കോമിക് ഫാൻ ആണ് കോൾ മീ ബാറ്റ്മാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇസഡും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കോൾ മീ ഷസാം എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെയാ കോൾ മീ ഷസാം അങ്ങ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന സംഭവം സംഭവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ മൊബൈലിന്റെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഐ വാസ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരുൺ പ്രദീപ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കെച്ചസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പണ്ട് കരിക്കിന്റെ തന്നെ മറ്റേ അർജന്റീന ബ്രസീൽ ആ സാധനമൊക്കെ കണ്ട് എനിക്കും പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് മൊബൈൽ കമ്പനീസ് ഒരു നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ മാർക്കറ്റ് അതിലുള്ള സാംസങ് ആപ്പിളൊക്കെ വന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയും അത് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് വീഡിയോ വാസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് പറയണം ഇത് ഒറിജിനൽ
പുള്ളിക്കാരി അന്നായിട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ എനിക്ക് കയറിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പത്ത് ടെൻ കെയും സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ഫീച്ചറുമായിരുന്നു ബിഗസ്റ്റ് യാതായ എന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം വളരെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിവേഴ്സസ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ ദാറ്റ് ഹി എക്സിസ്റ്റഡ് ഐ എം സോ സോറി ഷാസ് എന്റെ ടീമിലെ എന്റെ എഡിറ്ററായ അമൃത് അമൃത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഷാസാമിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം പോയി സിനിമ കാണണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കാൻ ഇനോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എന്താണ് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പറയും നല്ലതെങ്കിൽ നല്ല ചീത്ത എങ്കിൽ ചീത്ത എന്ന് പറയും അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനും നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് എത്തുന്നതും വീഡിയോസ് കാണുന്നതും ആൻഡ് റിയലി എൻജോയ് സോ ഗ്രോത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടൂ ഇയർ തിങ് ബട്ട് യുവർ കണ്ടെന്റ് ഇസ് സോ യുണീക് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒത്തൻറ്റിക് ഓൾസോ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിക്കാം എത്ര ഒത്തൻറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യു ഹാവ് ഹാഡ് സെറ്റ് ട്രൈമെൻറ്റസ് ഗ്രോത്ത് ഷാസ് അപ്പൊ ലൈഫ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ഫോർ യു ഇൻ എ വെരി ഡ്രാസ്റ്റിക് വേ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ യു മസ്റ്റ് ബി ഫീലിംഗ് ദ ഫുൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഫെയിം ഐ എം ഹാപ്പി ഇൻ എ വേ ഒന്ന് മറ്റേ ചില ആൾക്കാരെ പോലെ കൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ മറ്റേ നാട്ടുകാർ വരിക കേറി വിളിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ബട്ട് few people recognize me in public and i am enjoying that enikku adu bayangara ishtam enikku athrey mathi adhi inna oru step kudi kaynja i am like oh my god enikku arilla adu engane handle cheyanu appo enikku polla salathu povan pattunnund i am like i have never angathe oru saanam mind vannatte illa idu naan endo aanu allengi ingane oru content creator aanu naatheer enna illa naan ende edai reethil metro lekke keru nadakku idha kaya ende oru life pakshe aadhi youtube lekke keri appo ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചുറ്റുമുള്ള ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം ചോദിച്ചാണോ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ നീ യൂട്യൂബിൽ കയറിയെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും സെൽഫോണിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് അത് ചോദിച്ചില്ല ബിക്കോസ് കോവിഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദർ ഇസ് നോ മോണിറ്ററി പൈസ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെയിം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദർ ഇസ് നോ മണി ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്നും വ്യൂ കാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീൽസ് വഴി നമുക്ക് കാശ് അങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന കിട്ടില്ല യൂട്യൂബ് പോലെ അല്ല അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ എപ്പോഴും പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഖത്തറിലോ എവിടെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് കാശ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതിലാണല്ലോ അരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഫുഡ് അടിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരിതുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് സ്റ്റിൽ ഹി ഇസ് എ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് പേഴ്സൺ മദറൊക്കെ മദറാണ് പറയുന്നത് കയറിപ്പോ കാശ് കാശ് പണം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇന്ന് അത് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ എടുക്കുന്ന സെയിം സാധനം യൂട്യൂബിൽ ഇടും അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഓ അതേ സാധനം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ വലുതാവും എന്നാണ് നീ പറയുന്നത് ഓക്കെ നീട്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു യൂട്യൂബ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെയല്ല യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഓഡിയൻസ് അതിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയാൽ മതി എൻ്റെ ഒരു സെയിം സാധനം കാണാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ എൻ്റെ ഡെയിലി ഞാൻ എണീക്കുമ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചായ കുടിക്കുക ന്യൂസ് ടെക് ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇത് വീഡിയോ ആക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്
റീറ്റെയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഖത്തറിൽ കുറച്ച് നാൾ റീറ്റെയിൽ തന്നെ അതായത് സെയിൽസ് അഡ്വൈസർ ഇതായിരുന്നു ജോലി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായിരുന്നു പ്രൈമറി പണി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെത്തി പിന്നെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒന്ന് അഭിനയം പിന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ തുടങ്ങി അതിൽ കാശ് സത്യം പറഞ്ഞ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാരും പറയും കഷ്ടപ്പാടാണ് സിനിമ കഷ്ടപ്പാടാണ് ആ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിരുത്തനാണ് അതിനൊന്നും കിട്ടാറില്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാശ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആസ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡിറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒരു മൂവിന് അപ്പോ ഹാപ്പി സർദാർ സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒരു നമുക്കൊരു ഇതായി ഇപ്പൊ മെറ്റേറിയ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ടെഡ് എക്സ് ടോക്ക് അതൊന്നും എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ നമ്മള് ടെഡ് ടെഡ് എക്സ് ഒക്കെ കാണുമെന്നല്ലാതെ അവിടെയൊക്കെ പോയി ഒരു സംസാരം ഒരു ഒരു ടോക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നൊന്നും നെവർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് ഞാൻ ഈ വൺ ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവ് ചെറുതായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സും സ്വൈപ്പ് അപ്പ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നയൻ ലാക്ക് ആയി ഓൺ ഇൻസ്റ്റ ഓക്കെ ചിലതൊക്കെ ഗിവ് അവേ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്നാ പോലും ഐ എം ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ ഡെയർ they don't they're not leaving <laughs> them doing something which is nice then youtube yeah like 1 million uh, that was never yeah, like 100k and silver play button that was my dream because yan adingina aalkare avada background irikkana kanthullu okay adu vaanu ullu anna avo saanam vannu so yan ingane oof adu unbox cheyunu nokunu tarcheekunu ipo avu like at least for that like 1 million i'm like 1 മില്യൺ ആയ ദിവസം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ വൺ മില്യൺ ആയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വൺ മില്യൺ ആവുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ഉത്സവമാണ് ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഐ വെൻ ഓൺ എ ലൈവ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഐ ആം ഗോ ടു സ്ലീപ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് യാ ഐ വാസ് ലൈക് ഐ ഡോ ഇറ്റ് നെവർ ഹിറ്റ് മീ ലൈക് യു നോ ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ ഓർ വൺ മില്യൺ ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഹിറ്റ് യു വെൻ യു ഗോട്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് 10 ലാക്സ് ഇറ്റ് യാ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് But like I said, that is a very different thing. Because everyone is very overwhelming. I don't know what I'm saying. 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 I was very stressed out. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. Now I have reduced it. Pandu, I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. One day, I'll put three, four videos. One day. What do you think? something i'll come up and i was just i just wanted to post because aa idu very desperation anallo shahs where did that desperation mm. come from endu undangane because i liked what was coming like mm. people liked the like, comments um nalla nalla daanu nu parayunna ullo oru oru ecstasy undallo adu adu bayangarayitte enna affect idu edayirunnu adhayathu idunna ella aalkaru ishtapadunna avaru chirikkunnundu avaru chela aalkaru personal message ayirunnu like bayangar stressed out aayirunnu we saw your videos it's great this is like pushing me and i'm like adu bayangaret enjoy edittu njan pole idu or danger parivadi adu ippothe njan ippo oru vaadu veru ingane namukku ariya appo north side lokka nammal ee metta lokka ee discussion adilokka povumbolana nammal ariyunnu there is a very bad uh, face mm. of social media chela aalkar undu 10 million followers okka ullavaru okka they are struggling to get content avarku endengilokka venu ee endengilokka venum nadathana abathangal varunnathu they are like they don't they don't filter whatever doing ipo njan mele aabathangal njanum cheyittundu njan mele njan nethe parna pole aarum perfect alla ende kaiyinnum mistakes vannittundu njan javelin throw ine kundam ennu parnayirunnu adine enne kore parnittundu aalga ah njan adu evadiyo kandittu adu because ende kaichappalil kanam koranja kundam ennaanu njan kettulla javelin enikku arriya chelappu thetta irikka appo adu parnu nu parnu enne anti social akke aagi ayyo ya manasi polum vicharichittilla പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ സിലും അതിനെപ്പറ്റി മോശം പറഞ്ഞ ഏക മലയാളി ഞാനെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എനി ഞാൻ വളരെ കോമിക്കൽ കോമിക് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുകയും കാണുകയും അത്രയ്ക്ക് ബ്രാൻഡ് ആയി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യു ക്യാൻ സീ മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് കോമിക് ബുക്ക് കളക്ഷൻ എൻ്റെ ആ സ്റ്റിൽ കളക്ടിങ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും മാക്രിക്കി കൊടുത്തു അത് ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റോമ ബട്ട് നൗ ഐ ആം ലൈക് ട്രിറ്ററി ട്രൈങ് ടു റീബിൽഡ് വട്ട് ഐ ലോസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഫിലിം ഇനിഷ്യലി ഐ ലൈക് ദറ്റ് ദെൻ ഐ ഫൈൻഡ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും പിന്നെ അറ്റാക്ക് ദെൻ ഐ വാസ് ലൈക് ഐ വാസ് ലൈക് ദിസ് ഇസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് ഷാസാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷാസു പറഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡിറക്ടേഴ്സ് പലരും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ട്രാഷ് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ട്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നേരെ സിനിമയിലേക്കാണ് അവരുടെ ഡെസ്പിറേഷനും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഷാസ് സി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് തെറ്റായിരിക്കും എങ്ങനെ പോലും ഒരു കുറച്ച് അധികം ജനം കാണും ഒരു കോടികൾ കോടികൾ ജനം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ടാവും എനിക്കാകെ ഉള്ളതൊരു ഇപ്പൊ മറ്റേ ലൈഫ് ഓഫ് ഷാസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റാവുന്നത് അതിലാണ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന സെൽഫോൺ ഉള്ള കുറച്ച് പേരായിരിക്കും എന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിലാണ് ഒരു പടം ഹിറ്റ് ആവുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന മൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് സിനിമയിൽ ലൈറ്റിംഗ് വരാ എഡിറ്റിംഗ് വരാ എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല ആ ഒരു സാധനം ലൈഫ് ലോങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വിൽ ഓൾവേസ് വിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു സെലക്ടഡ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സെയിങ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ വാട്ട് വി ഫെൽറ്റ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ് മൂവി ആ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും എന്നെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അത്യാവശ്യം പട്ടിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഓടിയടന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ട് ഓടിയെടുക്കും മറ്റേ ആർട്ടിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഓടിയെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിയടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെങ്കിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഷാസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഷാസ് ഒരു പോയിന്റിൽ യു അപ്ലോഡിങ് ത്രീ ഓർ ഫോർ വീഡിയോസ് പെർ ഡേ ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കാണുമായിരിക്കും ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് യുവർ റീസൺ ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ദ ചാനൽ പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു ബേൺ ഔട്ട് ഫേസിൽ എത്തി And at that point, you had to turn to therapy. Yes. To, to uh, kind of gain yourself back. Exactly. That phase, what did you learn from therapy? That's very recently. That's uh, very recently. I think around five months. I'm like literally very frustrated. I'm very uh-huh. short-tempered. I'm like... Uh, ഈ സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഇത്ര വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്ര റവന്യൂ വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനം മൈൻഡിലോട്ട് കയറി ലൈക്ക് ഐ എം ലൈക്ക് ലിറ്ററലി മണി ഫോക്കസ്ഡ് ആ ഒരു മൈൻഡിലോട്ട് എത്തി ദാറ്റ് വാസ് ലിറ്ററലി ഡിസ്ട്രോയിങ് മൈ സെൽഫ് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്ത് ചവറും ഇടും എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വന്നു ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ദ ടൈം ഐ വാസ് ലൈക്ക് and i think my partner she mm-hmm. in a relationship she said that you know you need to take a therapy mm-hmm. and i was like yeah that is right idu venam illengi the kai nikkilla i mean there will be ava angane i took a therapy pullikaran oru vaadu help cheyittund to understand make me understand naala in naan parney enikku oru live ponam nu parney live poi illengi endu vettu naan parney alla dei poi illengi onnu illa pakshe kaashi ha അതാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് അപ്പൊ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെവലേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് തോന്നുമ്പോ ചെയ്താൽ മതി മണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് 
തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ യൂട്യൂബ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ട്രേഡിങ് അങ്ങനത്തെ റമ്മി ഒരു പരിപാടിയും എടുക്കേണ്ട വളരെ വളരെ ഇപ്പം എടുക്കുന്നൊക്കെ ക്യാഷ് ഒരു ക്രെഡ് പോലത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും ആൾക്കാരെ കാശ് പോകുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ വെൽ നോൺ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ റമ്മി ട്രേഡിങ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനി വേണ്ട ഈ ഫേക്ക് പ്രോഡക്ട്സും മാക്സിമം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫേസിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാം എടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ യു വർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ആസ് മച്ച് മണി ആസ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ യു ഡിസൈഡ് യുനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പോലെ ഉണ്ടായി കാണും വിച്ച് മെയ്ഡ് യു ഗോ ടു തെറപ്പി ലൈക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയാ ഐ വാസ് ബീങ് വെരി ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതല്ല ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വേറൊരു ക്യാരക്ടറായി മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷീ വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ബോതറിങ് യു ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സി ആസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രശ്നം വീട്ടാരാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ഡോ നോ ഐ തി ഐ എം വെരി സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് തിൻ ഷീ സെറ്റ് ഗോ ഫോർ എ തെറപ്പി അങ്ങനെ വർക്ക് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റേതായ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ഐ എം ട്രാവലിങ് ചില സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇത് വേണം ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിലോട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡെയിലി വ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നേരത്തൊക്കെ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് ഹൗ ദ കം അപ്പ് വിത്ത് കോണ്ടന്റ് എവ്രി ഡേ നെയിം ടു കം അപ്പ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഇഫ് യു ആർ എ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ടേക്ക് യുവർ ടൈം ഔ പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് അതാണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇത്ര ഒരു മാസം ഒരു പ്ലാൻ ഔട്ട് വേണം ഇത്ര വീഡിയോ ആൻഡ് ഗിവ് സം ടൈം ടു റെസ്റ്റ് യു നീഡ് എ ഡേ ഓഫ് ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ എല്ലാ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഡേ ഓഫ് ഇല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം വർക്കില്ല ആ അത് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഔട്ട് വേണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെരി കിളിപ്പും കിളിപ്പും ഇത് നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വരണം അതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടീം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര സെക് ഇപ്പം ചിലർ പറയും ഓ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്തോ ഒന്ന് പാട് ആ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെതായ രസത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷീ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആക്കണമെന്ന് നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അത് ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ സാധനം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെന്റൽ എക്സോഷൻ ഉണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് സെർട്ടൺ ഡേ ഓഫ് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ ചിൽ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി ഓർ പ്ലേ എ ഗെയിം വാച്ച് എ മൂവി ഡു വാട്ട് എവർ ഷാസ് യു സെഡ് തെറപ്പിയിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ തെറപ്പിയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതൊരു സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ആണ് ഷാസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ് ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യും സോ ഐ വിൽ നെവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സേ ദാറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഫെയിലിയർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സാധനത്തിനും ഞാൻ അങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ല ഐ സിങ്ക് ദാറ്റ് എല്ലാം ലെസൺസ് ആണ് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് റെൻ്റ് ഔട്ടായിട്ട് മാറി വി നെവർ വി ഡൻ ഹാഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇല്ല ലൈക്ക് ലിറ്ററലി നോ ഫുഡ് സോ ഐ വെൻഡ് ഔട്ട് ആ ഞാൻ വി മൈ മോം my brother sister and me myself njan porthu ye oru bakery poyittu njan parney inde cash illa njan eppadengilum thara enikku korchu maggi angatha saanangal okke venam appo njan ingane alpu alo chela veru okke parayen veshamam marakkanayittu paydu adikkan valikkan i was like no i i don't believe in that i believe uh, nammal korchu strong aanengi this is we can uh, come out from all these things uh, that's why i'm saying this ee drug nu parayna saanam namukku therna oru ചെറിയ